Kahit sa tabaho, kahit saan, talagang umiikot lang yung mundo niya kay Sam Lloyd. Sobrang opposite. Hindi ako yung tipo ng tao na pagkakakita ng or may ina-idolize na na-artista talaga. Or sobrang obsessed sa, sa isang tao. May party kasi dun sa film na nag-snap talaga yung naging psycho talaga siya. So, at least alam ko sa sarili ko na normal na tao. <laughs> Hindi ako ganun mag-isip. Um, yung manager ko, si Shani Bacolol, magkaibigan sila ni Greg Ian Del Carmen. So, nung ang alam ko lang nun, parang final na yung yung cast pero nagka problema para sa character ni Andrea. Ang first choice nila si Banks Garcia pero hindi ata sumakto na sa skit. So sinuggest ni Shandy na kung pwede nga na ako. And then may pinanood na film si Direk Ian sa na ginawa ko yung Ligo na yung Lapit na me. And then yun na yun. So Kinausap niya ako, in-email niya sa akin yung script binasa ko. Eh, um, dream role ko talaga yung gumawa ng psychotic na, na character. So, nung nabasa ko talaga, na-inlove din ako dun sa character. Lahat naman ng, ginago, ng ginawa ko rin, iba-iba yung characters na ginawa ko. Pero ito, um, first time ko kasi ito na gumawa ng psychotic yung character na pinoportray ko. So, nung una, excited ako na gawin kasi alam ko masarap siya paglaruan. Ang dami kong pwedeng gawin para nyo sa character niya. Pero, yung proseso na nung, nung shoot mismo, habang nag-shoot kami, nahirapan ako kasi, nanatuwa din ako kasi alam ko na normal nga ako na ang hirap palang gawin kapag Um, normal ka na tao and ganun ka mag -isip. Kasi parang patong-patong siya ng, ng emosyon eh. And kailangan kong ipakita lahat. So, doon ako nahirapan. So, isa to sa pinaka-challenging na nagawa ako. Saka, every after ng shoot talaga, na uuwi ko yung, yung bigat ng emosyon na dala din nung, nung character. So, doon ako na medyo nahihirapan yun. Paghiwalayin, yeah. So, ayun, parang minsan parang umiyawan walang rason yung ganun dahil lang sa bigat para lang mabawasan din. Si Derek Ian naman, uh, first time siya matapang bilang director, malinaw pag nagbibigay ng, ng direksyon ko. Ano yung gusto niyang makita sa kada eksena, kada characters. So, tulungan din kami. Nakikinig din siya. Ay, may, may suggestion din ako about sa character ko na ito yung parang sa tingin ko mas gagawin na to. Eh. So, hinahayaan din niya ako maglaro. Nung umpisa, syempre parang may mga casing scenes kami ni Francis. So, andun syempre yung ilang. Hindi naman maiiwasan yun. First, feature film niya to. So, tinutulungan ko rin siya. Tinuturuan ko siya. Tulungan din naman kami. Nakikinig din naman siya sa akin. Yes. Karen Dalma naman. Ganun din. First, um, full length din niya to. So, tinatry ko rin naman talaga silang tulungan para para din sa akin. Tapos, with the rest of the cast, si Sanchez Seguera, Jason Guy, sa Archie Alemano. Si Archie Alemano kasi nakatabaho ko na before sa ABC series sa Hiya. So, alam ko kung paano din siya magtabaho. So, magaan, magaan sila at tabaho. 
halos dalawa lang yung costume change ko dito eh. Yung bilang receptionist si Andrea and yung naging nag-snap na siya. Naging psycho na siya at nagwala siya. So, every time na sinusuot ko yung red dress, ngayon na, nag-iiba na din talaga. Napapansin ko rin eh, sa, sa staff. Parang pag naka pula na ako, parang iba din yung tingin sa akin na hindi na masyado din kinakausap lang yung mga nagme-makeup, gano'n. So, every time na yun, pumapatay si Andrea. Sobrang, ano siya eh, um, yung, yung emotions na binibigay ko rin, parang internal siya na mabigat din. So, um, every time na pumapatay siya, so, na, na-release niya somehow yung frustrations and galit and sakit. Pero ang effect niya sa akin bilang tao, ang, ang bigat niya dalhin din. So, syempre yun talaga hindi ko makakalimutan doon yung karakter ni Andy mismo. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Bad Romance directed by Ian Del Carmen. Um, kasama ko po dito si Miss Isa Seguera, si Jason Gainza, Archie Alibanya, Mr. Ray P. J. Villana, introducing Francis Lopez, Karen Galman. Sana po manood kayo and sana po magustuhan nyo dahil talagang pinaghirapan namin to at nag-enjoy kami gawin to para sa inyo.